哼，我从来没有吃过这么奢侈的烧鸟。今天我们跳的这家店叫犀鸟，就是一家专门吃鸟身上稀有部位的店。所以不要问我今天的串叫什么名字，我肯定也不知道。它是在尔瓦基。今天我们到了东京都内一个很偏门的地方，惠比寿，又到吃烧鸟的日子。这个地方我来日本两年了都没来过这儿，那好像也没什么特别的。不瞒你们说，我现在只想找一家服务员长得好看的店，味道也没有那么重要。这种店又是那种地下居酒屋，每次下楼都感觉自己会摔死。那、啊、跟自己合个影。一万三六啊，六三啊，六四七啦，六五六五六。进门还要让我们登记，是怕我们把餐具顺走吗？他的座位都是围成一个圈儿坐的，大家就一个人在中间慢慢烤。我们点的是这家店最贵的套餐，但就算是这样，第一个小菜也要给你上一点生肉。第一小盘是两坨鸡肾，小时候我爸让我吃了很多的鸡肾，我也不知道为什么。这个小玩意是芝士花生饼，然后就是这一坨极品鸡胸肉，生的。我不想吃生的。他们都说日本博主吃生的有流量，今天我就看一下有没有哈。算了，我不要流量了，赶紧喝杯鸡汤压压惊。还好第一个串就上的很快，烤的小番茄，大酱会刚好烤到皮破开，就在上面撒一点玫瑰盐，番茄就应该烤着吃。然后第二盘就是他们家的拿手好菜，菜名特别搞笑，奢侈带派黑松露蘸鸡肉丸子，现在用工具把蛋黄戳破，然后你拿着鸡毛掸子进去蘸就可以了。记得果满是最好吃的。这个串里面还有一点小心机，里面加了藕粒跟紫苏叶，裹上蛋黄之后就是又甜又鲜的味道。然后是单独的一盘藕粒，呕心沥血，非常普通。然后是鸡肝，外面破皮，里边带血，喜欢吃内脏的人就懂什么意思。我是真爱胆固醇，这个串。好像是鸡的尖下肉，我也不知道是哪个部位，那大概就是这个部位的肉吧。但是吃起来特别的嫩滑，甚至有点像虾滑那个口感。下个出来是鸡屁啊，鸡皮，哇，这个看样子就非常的撩。这个皮巨肥，跟我一样肥，这不就是我想要的吗？能够清楚的感受到鸡皮的脂肪在你的嘴巴里爆开，然后是心脏跟鸡屁股的尖端。为什么这两个要一起上？鸡心一直是我的最爱，因为它的内部会自然的生产出汤汁，这真的是无敌的美妙。我觉得世界上最好喝的鸡汤就是鸡心里面的鸡汤。你们看里面的油水已经要溢出来了，鸡屁股嘛就是纯油，那个脂肪量实在是太。多了，吃第一串特别香，后面就根本不行了。最后一串是这个陨石鸡胗，它这个块头真的太大了，皮已经烤得焦脆，还好里面是有汁水的。最后我们还有一碗松露蛋黄拌饭，撒上酱油之后就可以把蛋戳破，然后拌匀就可以吃了。这个东西闻起来就像是汽油拌饭，吃起来像坚果一样的味道，反正是比亲子冬要好吃一些。好了，阿基推荐指数八点五分，卡吧样。这个确定不是备孕的时候才要吃的菜吗？哇，不知道大家最近有没有看中餐日做那个事儿，大概就是国内一家餐厅套用了在日本很流行的我挖咖啡的用餐形式，然后就引起了一些质疑的声音。但是吧，我想说，在日本这样的中餐厅真的巨多，主要是不仅没人质疑，反而喜欢它的人很多。我怎么感觉越看越像是菜的问题？所以我带着一颗强烈的探求心，今天找了家靠谱的来试一试。备孕的时候都没有吃这么丰富，好补啊！这个就是他们家的入口了，是不是有一种前辈代购就出不来的感觉？所以我是，有可惜到了有的是。这店感觉好高级，好严肃。见到朋友才松了口气。然后我们点的也是他们家的一个套餐，第一个是一个前菜拼盘，这菜叫富贵前菜摩利亚拉塞。我感觉我妈妈肯定会很喜欢这个菜。我们一个一个来，这个是小米辣海带丝，配了一坨海螺肉。小米辣酱的海带就是特别酸爽，然后是一只醉虾，厨师已经帮你剥好了。我本来还有点忐忑那个酒的味道，但它其实只有一丁点的酒香，然后一小块肘子冻。不过好像开胃菜都没啥可说的，就是越吃越饿。我们直接看主菜吧，第一个菜感觉就是 C 位佛跳墙，它真的太补了。是不是佛跳墙的用菜在每个地方都不一样？我们这个打开第一个是鲍鱼，哎。因为是炖的，所以能极大程度保留它的 Q 弹，嚼就完了。还有一个看起来品质还不错的海参，这个一口下去真的特别的鲜嫩多汁，就是一嘴巴弹嫩的胶质。然后我觉得今天最恐怖的是这个牛鞭，哎，我就很好奇你们那儿吃佛跳墙要放牛鞭吗？口感吃起来很像牛蹄筋，不过是炖的趴烂的那种。我还以为会有那种骚味呢。下一口挑战升级牛蛋，哎，牛蛋，啊，为什么要念两遍？它的味道像毛肚，又像卤水鹅肝，就是内脏的味道，没有骚味了。最后改进剩一口闷，喝一口佛跳墙的精华。这个汤足足熬了十个小时，那种浓稠的鲜味就是不一样，超补。好，接着是这个菜，鱼子酱松叶蟹。虽然这个搭配让我想起了那些吃不饱的法餐，但这一口吃进嘴里满满的蟹肉，这个分量肯定是中国菜。而且它下面一层还是蟹肉，这得多实诚。而且配上那个奶香味的酱，不要太满足。这一口既有蟹肉本身的鲜甜，还有鱼子酱的咸香，就是满足。接着是一个点缀了春卷的狮子头，这个跟我们平时吃的狮子。的话还不太一样，特点是它里面可以爆汁，里面是一层肉肉的夹心，咱们就说这种大口吃肉的感觉真的很过瘾，细腻的肉泥和大坨的肉块混合在一起，甚至还有点像没有皮的饺子馅儿。接着这个是他们家的海胆盒子，我发现他们家的分量都好实在，它里面不光有海胆，还有海参，还有备注跟猪肉。哦好多肉啊！这么多食材都挤在一块一口下去真的会爆汁。哇，这个菜我是真的很想外带几个回家。接着是一盘蟹黄菊
中餐嘛，怎么少得了鱼？我就很喜欢这种没有刺儿的石斑鱼，还是红烧的。石斑鱼的肉炖出来就是细腻紧致，酱汁是酸甜口的，有点像松鼠桂鱼那个味道，又有点像宫保鸡丁的酱汁，挺复杂。果然，石斑鱼就是嫩。总之就是酸酸甜甜不腻人，特别适合年夜饭吃。其实到这儿这顿饭的分量已经特别足了。我们还有一个硬菜，椰汁配孜然羊排，还是货真价实的椰子。这个烤羊排闻起来羊膻味特别重，但吃到嘴里却不怎么膻，反而因为羊的油脂在嘴巴里化开变得特别香。我们直接来啃吧。总的来说，今天这一顿就是十全大，感觉回家不判个三五斤都是对不起厨师长。这种才叫我妈咖啡嘛。阿基推荐指数哎九分，哎好胀，卡维尔。不知道从什么时候开始，炸串都可以卖到这么贵了。大家都知道，炸串是日本很受欢迎的一种民间小吃，它现在居然都有米其林了，我已经开始生气了。我们其实今天来主要就是为了吃这些串。床前明月光，肚子饿得慌，举头望明月还是炸串香。还有大耳挖尖，今天我是想吃一点比烧鸟更清淡，但是又比天妇罗更香一点的东西，那就只有这家了。就让我们命中注定要吃炸串儿。还见面的，这么一整哇，那咋不一起给他扣到阿里吗？啊，扣到扣到不得了。口红我也洗的是，洗干净。这一盘就是我们今天会吃到的食材。废话不多说，我们开始吧。先是一杯解腻用的生菜叶子，看到没？这就是米其林的精髓，装就完了。然后是泡菜，我们直接跳过吧。第一串是秋葵虾肉脆饼，我觉得它这个造型其实一点都不像炸串，饼皮很薄，中间裹了虾仁跟秋葵。秋葵稍微有点黏，但和虾肉的适配度很高，吃起来是咸鲜的口感。对，就是炸馄饨。下面这一串我特别喜欢，炸的牛脸肉。第一口下去的感觉就是煮烂的牛舌。肉里面的热油一下就渗到了嘴里，基本上没什么吃感。然后这一串是极品香菇包猪肉，这个串一口下去，上巴和下巴的口感完全不一样，挤一点臭醇会更香。咬开那层薄薄的外壳之后，就是那个油香多汁的肉馅儿，再是柔软的香菇肉，香菇的汁水和肉汁融为了一体，炸串吃的是真的香。一是龙虾，虾头和虾身是分开炸的，这跟天妇罗有什么区别？它这个虾头吃起来就像刚出炉的薄薄的薯片。虾身就炸得很嫩，再加上那个薄薄的面包糠，酥脆弹三种口感集为一体。我回了，今天的每一串都是咔滋咔滋的，包括这个鲜笋，炸鲜笋就是软中带脆，简单的调味还能激发出鲜笋本来的清甜，还不会喧宾夺主。接下来是扇贝肉，这个蘸一丁点芝麻酱就好了，咬开酥脆的外壳，里面就是弹牙的备注，它这个备注的块头有够大的，再用里面蘸一点芝麻酱，两种甜味，好开胃啊！海鲜的那种甜味就真的很治愈。接下来是蚕豆，我还以为日本人不吃这个东西呢，炸的蚕豆一个字总结就是臭香。成都人吃到这个会很开心哎，这个是亲嘴鱼肉卷小嫩葱，亲嘴鱼本来没什么味道，炸过之后就恰好衬托出了它那个肉质的鲜美，蘸一点甜酱和葱的味道更配，然后上了一碗荞麦面还是抹茶味道，上面是山药牛和海苔丝儿。这个是芝士裹着小番茄炸的，培根的熏味还挺配芝士的奶香。这个很可爱的是小乌贼，它一口下去真的就会爆汁，就像在大海的口中化开的感觉。这个就是我们今天的贵宾，最后一串压轴大鲍鱼，看上去是不是很像拿杏鲍菇在糊弄我们？但鲍鱼那种弹牙的胶质感是骗不了人的，嚼着很过瘾，但是它就只是鲍鱼的味道。虽然压轴，但并没有多惊喜，还不如最后一个甜品红豆年糕抹茶冰淇淋，炸的熟透的红豆配上稠稠的年糕，那种奶心融化的感觉是有了。话说我吃到现在，整个脸还是清清爽爽的，这个去油神器还是蛮好用的。好啦，阿基推荐指数7 5分。分卡玩意儿真贵啊！我是不是又被米其林 PUA 了？